특별한 분들을 소개합니다. 아, 솔로로 돌아온 예. 원조 여심깡 전재! 자, 폭발적인 가창력으로 관객들을 홀리는 예. 뮤지컬 배우 홍준이! 싸움을 부르는 목소리 배나요! 힙합 신인돌이죠. 몬스타엑스의 추호! 야, 전진 씨가 지금 솔로 앨범으로 나온 지가 7년 되신 거죠? 네, 7년 만에. 7년 만에. 7년 만에. 어, 어, 근데 제목이 감탄사예요, 그냥. 와, 와, 와. 여자분 감탄하는 소리 아니에요? 와, 와, 와. 남자분 할 수도 있죠. 어. 어떻게 해요? 이렇게, 이렇게 보면, 어우, 와우. 와우, 와우. 와우, 와우. 와우, 와우. 그러면 여자한테는 어떤 여자한테 와우, 와우, 와우예요? 와우! 아, 오랜만에 맞았네. 멤버들하고 함께 활동을 하고 있는데 거기서 이제 또 솔로 활동을 이번엔 기회를 놓치면은 어... 안 되겠다. 이제 나이가 또 들어가고 있으니까 굉장히 멤버들도 좋아해서 어... 아버지는 뭐라고 그러세요? 아버지는 9월 초에 <웃음> 앨범 나오세요. 진짜요? 아, 네. 아, 네, 그래서 같이 아, 아들 나올 때 바로 하나 슬쩍 치는 거. 아들 나올 때. 그러나 정말 만나고 싶었습니다. 우리 홍지민 씨. 알로하. 아, 아, 네. 그분은 어. 저보다 너무 많이 뚱뚱하신 것 같아요. 아 홍지민 씨 아니에요? 가면 쓰고 노래 부르는 거 사실 다들 지금 홍지민 씨라고 사람들이 얘기를 하는데 그분은 너무 뚱뚱합니다. <웃음> 아, 그래요? 아, 네. 본인은 아니라고 절대 부인하고 있는 거네요. 제가 아니니까. 음? 야, 아니구나. 어떻게 만약에 하기가. 홍지민 씨면 어떻게 할 거예요? 그 우리가 선생님 그것도 참. 우리가 애써요? <웃음> 아, 나는 그 여자. 싫더라, 이 사람. <웃음> 약간 좀 그렇지 않아요? 좀 그렇지 엉금 씨 약간 좀 재수 없지 않아요? 약간 주책 <웃음> 약간 주책이더라고요. 어, 어, 네. 뭐야? 네. 어, 식은 땀이 막. 박정희 <웃음> <웃음> 씨 이번에 또예 공연하신다면서요? 우리 아연 씨랑 같이 뮤지컬 신데렐라. 신데렐라. 네. 여기서 한번 살짝 들어볼까요? 오. 네. 짧게. 하지만 이 세상에는 세상에 규칙을 믿지 않는 아, 목소리 좋다. 바보들이 넘쳐나니까 바보들이 꾸는 꿈들이 모여 말도 안 되는 일들이 기적처럼 매일매일 일어나 할수 있어 꿈일 거야 꿈이 아냐 믿는다면 꿈꾼다면 할수 할수 있어 야, 야 뮤지컬 이만씨 아, 너무 재밌잖아요 근데 이 목소리 어디서 많이 들어본 것 같은데 이 목소리 많이 들어본 것 같은데 들어본 것 같잖아요 주원 씨에 대해서 요즘 뭐 소문이 많아요 연예계에서 눈 감고 얘기한다고 아니 진짜 <웃음> 네, 두근살 없다. 오늘 네. 랩을 좀 듣고 싶어요. 네. 그래, 랩으로. 자, 일어나서. 네. 어, 좋아요. 오케이, 야, 야. 자 지난주 불사조 <웃음> 남편이 4승을 차지했습니다. 어, 이제 오늘 5승 마지막 5승째 도전하는데 수호천사는 있다고 생각해요? 변함 없죠 그거는. 어. 네, 항상 계시니까. 어, 수호천사가 좀 보고 싶네요 정말. 네. 네. 저만 볼수 있습니다. 저만 볼수 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 왜 5승까지 왔는지 아시겠죠? <웃음> 예. 자이 고민 사연이 오늘 5승을 거둘지 기대를 해보겠습니다. 네. 우승자에게 특별 선물 있죠? 네, 100만 원 상당의 상품을 드리고요. 만약 오늘 5승을 하시면 1 0 0 0만원 상당의 상품권을 드리도록 아, 하겠습니다. 네. 예. 자 오늘의 고민 키워드 보여주시죠. 자, 세 가지 고민입니다. 음. 우리 집에 감시자가 한다. 예. 엄마는 왜? 덜덜덜. 엄마는 왜? 안녕하세요. 아, 어, 평범하게 살고 싶은 스물다섯 여자예요. 아, 단도직입적으로 말할게요. 정진 씨 왜요? 예? 아니 아니요. 아니. 너가 아, 주먹을 왜 줘요? 주먹을 왜 줘요? 아, 예. 아, 주먹을 왜? 아, 주먹을 왜? 주먹을 왜? 너왜 주먹질 자식아? 
<웃음> 저희 집은 굉장히 이상합니다. 전 사회에 나오기 전까지는 저희 가족이 이렇게 이상한 줄 몰랐어요. 아, 글쎄! 사람들이 <웃음> 오후 6시에 저녁을 먹는다는 겁니다. 저녁을 먹는다는 겁니다. <웃음> <웃음> 당연한 거지. 당연한 거지. 이게 뭐가 이상하냐고요? 저희 가족은 저녁밥을 빨라야 밤 10시. 보통 밤 11시. 와... 장사하시는 거다. 평생, 평생? 어떨 때는 자정 넘은 새벽에 먹기도 하거든요. 매일 저녁 하시나? 저희 식구들은 아 배고파. 어 나도 배고픈데. 여보, 우리 그 저녁 언제 먹어요? 아이고 지금 시간이 몇 시인데 밥들 타령을 하고 있어? 어. 아직 아홉 시밖에 안 됐구만. 아, 이런 집안이 있어요. 어, 그로부터 두 시간 후인 밤 열한 시가 되면. 엄만 제육볶음에 고등어 구이에 김치찌개까지 이쁘만 전용상을 차려주시죠. 엄마 야. 포장마차 아세요? 밤중 살찌게. 그게 야식 메뉴에. 혹시 제가 기다리다 잠이 들면. 깨워. 어. 깨워. 날 저녁 먹어야지. 밤 열한 시야 일어나서 밥 먹어. 밤 열한 시야. 친절히 저를 깨워. 야. 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 저녁밥을 야. 먹이시고요. 야. 제가 회사에서 회식을 한 날도. 어, 저녁 먹을 때딱 맞췄네! 어, 저녁 밥 먹었다 왔어! 아, 나 오늘 회식에서 배불러. 아, 그래서 저녁 밥은 먹어야지. 야, 빨리 밥 먹어! 이렇게 매일 늦은 밤 저녁을 먹고 나면 부대 뛰어서 잠도 잘안 오고 아침에 얼굴은 팅팅 부어 터져 있고 속은 더부룩하고 컨디션이 말이 아니죠. 그렇게 되죠. 엄마, 왜 우리 집은 저녁 밥을 밤 11시에 먹는 거죠? 왜 저녁 밥을 먹지? 왜 저녁 밥을 먹지? 야! 뭐야? 야, 이 아니 동대문이나 남대문에서 장사하시는 분들은 거의 뭐 저녁이 12시 정도라더라고요. 아, 어. 근데 이렇게 장사하실 것 같아. 개인적으로 그렇게 드시는 건 상관없는데 네. 온 가족이 그때 밤 11시에 먹는 거 그런 그러니까. 경우는 거의 없잖아. 그 아침에 몇 시에 일어난지 되게 궁금해. 네, 그렇죠. 그것도 궁금하고 아침 밥은 점심은 몇 시에 먹는 거야? 자, 근데 좀 특이한 가족인데 주인공이 밥을 먹는 영상을 찍어서 보내주셨어요. 아, 진짜 네, 주인공을 만나기 전에 그 영상을 먼저 아니, 한번 자, 볼게요. 저기 저기. 10시 반. 10시 반이 집에 어두워 이렇게. 아, 야, 제대로 찾았어도 다른 날. 10시 반. 0시 30분. 어디에요? 여기 어디에? 뭐야? 국내를 찍어. 밖에 한번 찍어 주고 들어 있다. 아니. <웃음> 근데 이거 식탁이 <웃음> 아니야. 저는 어, 앞에서 밥상, 밥상. 어, 안방 문화 빈가? 자, 야, 안에 아, 진짜. 20년 만에 여, 남들이 6시 밥을 먹게 된걸 알았다는 <웃음> 주인공을 <웃음> 모셔 보겠습니다. 나와주세요. <웃음> 20년을 먹었는데 이게 익숙해서 그런가? 66 반? 66? 오. 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 아. 오. 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 자신 있게 오. 이름도 얘기하는 거. 오. 본인 소개요? 네. 오야. 네 안녕하세요. 저는 서울 성북구에 사는 김지연 25살입니다. 네. 네. 아니, 본인 지금 영상을 찍는 바로 봤거든요. 이 평소에 저렇게 밤에 드시는 거예요? 네, 평소에 <웃음> 먹는 걸 제가 몰래 찍은 거예요. 아니, 마치 남의 집에서 막 그러니까. 밤에 막 <웃음> 급하게 밥을 먹고 빨리 빠지는 것처럼 그렇게 막 약간 어. 조용한 가족 보는 것 같은 네. 느낌. 약간 허겁지겁 이렇게 막 드시는 것처럼 보여요. 네. 원래 저렇게 드시는 거예요? 그러니까 기다리다 지치기도 하고 어. 또 워낙 저녁이니까 그냥 이제 막 밥을 그냥 빨리 좀 조용하게 먹는 거예요. 아왜 이렇게 늦게 먹는 거예요? 그냥 왜 그런지 모르겠는데 어렸을 적부터 이렇게 먹었었고요. 미치겠다. 저는 이제 몰랐죠. 그냥 당연하게 뭐다 그런 거 아니야? 했는데 당연하게. <웃음> 애들이 이제 사회에 나가니까 약속을 6시, 7시에 잡는 거예요. 밤 약속을. 어, 저녁 약속을? 이런 미치고 11시에 먹어야지. 왜 놀랬겠다. 왜 이렇게 일찍 만나냐고 했더니 밥 먹어야 된다고 해서. 어머니가 뭐 직장에 다니셔서 그런 거예요? 아니면 왜 이렇게 밥을 늦게 먹는 이유가? 아니요. 결혼 생활 이후 쭉 전업 쪽이 전업 쪽이. 전업 쪽이신데? 식구들이 전부 다 아빠도 퇴근이 늦으시고. 아닙니다. 정시에 퇴근하셔서 보시면 <웃음> 일곱 시? 아, 그럼 배고플 때 아빠가. 어, 어. 아, 그거 왜, 어머니가 왜 그러면 늦게 주시는 거예요, 밥을? 그러니까 저도 그러니까 고민이니까 왔죠. 근데 그걸 몰랐다잖아요. 어머니 몰랐다는 왜 그러지? 네. 야. 아니, 모르니까 어, 그동안 집에... 질문도 안 했을 거 아니에요. 아니, 남들 어떻게 네, 먹는지 모르고. 네, 다른 가족들 아무도 뭐라고 안 하니까. 네. 응. 그렇지, 그냥 어머니 어, 이상황이 아닌 줄 알았던 거예요. 아니, 그럼 아버님. 몇 시부터 아버님... 준비를 해요, 그럼 엄마는? 어, 한. 
아홉 시쯤부터 장을 보시고요. 아홉 시쯤부터 장을 보시고요. 아홉 시에 장을 봐요. 어디서? 아니요. 아, 시간 마트. 마트가 문을 닫았다. 24시간 마트. 아홉 시쯤 되면 마트 가격이 가격이 되게 싸거든요. 맞아요. 맞아요. 백화점도 맞아요. 세일하잖아요. 일부 그때 문 닫을 때가 되게 싸. 기다렸다가 음식이 싸거든요. 그래. 퇴근을 하면은 집에 가면 뭐 7시 돼서 배고프면 어떻게 해요? 그때 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 엄청 배고프잖아. 그 차만 얼마 이러고? 어, 아니요. 군것질을 먹 긴긴 하는데 근데 음. 엄마 허락을 받아야 돼. 어. 엄마 나 바나나 먹고 싶은데 하나 안 먹어도 돼. 돼. 아. 안 되면 못 먹는 거죠. 아, 아, 식사 전에 음. 뭘 먹으면 안 되니까. 네. 아, 맛이 없게 먹으니까. 아니고 치즈 프로 같아. <웃음> <웃음> 너무 우리도 정말 안녕하세요. 이런 사연은 처음이에요. 그러니까, 이런 아니, 처음이에요. 우리가 본래 보통 10시, 11시면 야식을 시켜 먹는 그렇죠. 시간이잖아요. 밥을 먹는 시간이에요. 치킨이랑 이런 거 시켜 음. 먹는. 야식은 1시쯤에 시켜. 1시쯤에 시켜. 오늘 끝날 때쯤. 마감, 마감 때쯤. 너무 궁금하다. 자, 그럼 안 나봐야겠네. 이 엄마를 빨리 만나보겠습니다. 엄마. 자, 어머니 안녕하세요. 안녕하세요. 정말 밤 10시는 오늘 저녁상을 차리기 시작하시는 거예요? 생각해 보니까 6시에서 7시 사이에 먹은 적이 한 번도 없는 것 같아요. 한 번도 없는 것 같아요. 아 근데 보통 사람들은 그 시간에 먹잖아요. 저만의 스타일입니다. 저만의 스타일입니다. 이유는 없네. 이유가 그냥 본인의 스타일이시구나. 저희 집도 아버지가 용달 운전을 해서 늦게 들어오셨구나. 항상 퇴근 시간이 일정하지 않으니까 아무 때나 먹었어요. 아, 아버님이 일 때문에 그렇구나. 어, 그래서 저도 시집 와서 일찍 하는 걸 못하겠어요. 그냥 그냥 그러신 거구나. 식사 준비를 되게 오래 하세요? 네. 네. 아. <웃음> 제가 말하면 말하기 싫습니까? 짧으면 네? 2시간, 길면 네? 3시간. 와. 한 끼, 한끼 식사 준비하는데요. 네. 와. 왜 이렇게 오래 아니, 어떻게 차리시길래 한 번, 한번 설명을 좀 해주셔서 보시면. 먹던 반찬은 절대 안 넣습니다. 아, 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 오늘 소중해 주시구나. 쌀이 작곡이 7, 8까지니까 쌀을 불리는 시간 한 시간. 그리고 된장찌개, 뭐 제육볶음, 뭐 고등어튀김, 아, 뭐 시금치 나물 묻히고 그냥 제 손으로 다 가야 직성이 풀려요. 아, 그럼 매일 장을 보시고 9시쯤 장을 보시고 10시부터 요리를 시작하셔서 아니 9시 조금 너무 해요. 9시부터 시작하셔서 네. 그래야 1 1시 <웃음> 가족들 근데 건강하게 챙기시는데 네. 요리를 좀더 일찍 시작하시면 그러니까. 가족들이 좀 밥을 일찍 먹을 수 있지 않을까요? 저만의 노하우가 있어요. 아, 네. <웃음> 제가 이따니까 왜 정규 씨왜 그래요? 자꾸 아니, 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 어찌 됐든 왜 일찍 안 하시는지 이유를 좀 알려주세요. 지금 계속 이유요? 혼자만 알고 이거 얼마나 열심히 좀 하시는 거좀 알려주면 좀 궁금해요. 아 제가 다섯 네. 식구면 조금 많잖아. 아침에 일어나서 청소, 빨래, 저희 딸들이 화장만 하고 출근하면 끝이에요. 안 도와줘. 아, 아 요즘 뭐 젊은 친구들 도와주는 건 상상을 못해요. <웃음> 그러면 제가 딸들 속옷까지 깨끗이 빨아서 방에 갖다 놔야지. 다 일일이 손수 하셔야 네. 되는구나. 음. 끝나면 여섯 시쯤 돼요. 아, 아 하루 종일 일하시는 거 어, 일을 좀 손이 늦으신 편이시죠? 그건 음. 맞는 말씀입니다. <웃음> 맞는 말씀입니다. <웃음> 그니까 그때부터 예? 음식을 준비하면 되잖아요. 제가 겉은 이렇게 이쁜 것 같고 멀쩡해 보이지만 속이 또안 좋은 부분이 있어요. 그래서 심장하고 갱년기, 불안, 우울증이 너무 그만 심하게 와서 어, 되게 밝아 보이시는데. 아니 지금 운동으로 치유 중입니다. 아 그럼 몇 시부터 운동 가세요? 6 시부터 여덟 시. 여 시부터 여덟 시. 여섯 시는 여섯 시는 유산소 운동. 7 시부터 여덟 시. 어, 왜 구체적으로 얘기를 해주세요? 헬스. 헬스장. 근데 웃긴 거는 뭐냐면 예전부터 그랬대며요. 음. 갱년기는 예전, 최근이잖아요. 네, 갱년기 음. 최근이고. 그러니까 내 셋을 낳거든요. 네. 3.6, 3.9, 3.7을 낳았어요. 네. 낳고 나면 은 애들이 말라요. 아... 그러니까 제가 숟가락 들고 다니면서 셋을 먹이면서 키웠어요. 네. 너무 많은 아들, 애들을 키우다 보니까 우리 애들 뚱뚱한 게 소원인 거예요. 어, 제가 어렸을 때 먹은 거예요. 그래서, 아니, 그래서 밥 늦게 먹인 거예요? 그래서 제가 어렸을 때부터 애들을 밥을 늦게 먹였어요. 아, 살을 찌우고. 아, 살찌 늦게 오. 먹으면 살찔것 같은 생각에. 아. 근데 궁금한 게 그러면 음식을 준비하시면 어머니 본인은 배가 안 고프세요? 저는 헬스 갈 때요. 살짝 머리를 먹고. <웃음> 
우유. 많이 드시네요. 어, 많이 드시네. 빵 떡우유면. 한 두께 먹으니까. 한 두께 먹으니까. 버틸라고. 버틸라고. 또 다른 가족들, 뭐 남편, 또 불만 있는 가족은 없어요? 그냥 먹어줘요. <웃음> 옆에 남편분이 되게 먼저 아버지 어머님이 왕인 것 같아요. 자 아버, 아버님 얘기 나눠보겠습니다. 배안 고프세요? 불만 없어요? 불만이 있어도 말을 못 하고요. <웃음> 제가 결혼한 지 27년 됐는데 네. 저녁을 일찍 먹어본 기억이 <웃음> 별로 없습니다. 저기 싸움도 많이 했는데요. 네. 지금은 포기하고 살고 <웃음> 또 앞으로. 따뜻한 밥이라도 한끼더 먹으려면 어, 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 제가 참으면서 자꾸 밥, 밥 달라고 도채면 매우 혼납니다. 매우 혼납니다. 매우 혼납니다. 매우. 매우. <웃음> 아버지 결혼하시고 깜짝 놀라셨겠어요. 처음에 신혼 때요. 아주 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 신혼 때는 뭐 이런 아, 속초에 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 뭐 이런 뭐 이런 <웃음> 어, 그러다 보니까 이렇게 세월이 흘러서 27년이라는 세월이 흘렀습니다. <웃음> 자 옆에 언니죠 언니. 네 안녕하세요. 아. 안녕하세요. 아, 언니는 엄마한테 밥좀 빨리 해달라고 쫄라본 적 없어요? 뭐 제가 늦게 주는 거에 대해서 불만을 했다가 뭐안 주면 저만 손해니 네. 뭐 그냥 손해니 네. 그러니까 엄말 없이 먹었습니다. 언니는 어땠어요? 처음 남들이 저녁을 일곱 시나 여섯 시에 먹는다는 사실을 알았을 때. 어 너네는 참 빨리 먹는구나. 너네는 참 빨리 먹는구나. <웃음> 빨리 먹었으면 하는 게 가족들의 바람인데 음. 어떠세요, 어머니? 그냥 이렇게 사는 게 편해요. 음. 근데 어머님이 편하신 거고 나, 남들은 조금 불편하신 것 같은데. 아니요, 전혀 바꿀 생각 음. 없습니다. 아, 어머니 예장이에요, 그죠? 야, 어. 그럼요. 어머니 예장이에요, 그죠? 야, 어. 그럼요. 어, 이제 남동생 막내인가요? <웃음> 네. 아. 근데 마르긴 말랐어요. 말랐어, 어떻게. 남동생은 저녁 늦게 먹는 거 어때요? <웃음> 왜 그러세요? <웃음> 이거 마이크 잘 알아서 하면 돼요. 네. 친구들이랑 저녁 먹고 왔는데도 불구하고 항상 거하게 차려주시고 그러니까 <웃음> 억지로 먹긴 먹었는데 그것 때문에 예전에 원래 토한 적도 있어요. 원래 토한 적도 있어요. 아, 아 토했다고요? 네. 아 근데 아들은 좀 힘들어하고 토까지 했다고 엄마 힘들어하는데요. 그거 알고 계셨나요? 어머니 어때요? 처음 들었어요. 어떠세요 엄마? 들어보시고 어때요? 아, 그래도 저는 <웃음> 똥꼬집이야 엄마가 <웃음> 아들이 너무 말라서 군대 갈 때까지 50kg 이상 되고 싶어서 저녁 늦게라도 챙겨주고요. 다른 뭐 탈난 적 없어요? 저는 이제 기본적으로 아침에 일어날 때좀 속이 더부룩하고 체한 아, 느낌이 들고요. 지하철 화장실을 굉장히 애용했어요. 아, 그래서 근데 아. 저도 약간 장이 그래서 좀안 좋은데 아빠가 음. 조금 더안 좋으신 게 아. 음, 화장실 진짜 자주 가시고 또 아. 요새는 드라마 보시면서 좀 우셔가지고 남자 나이 들면 네, 눈물이 마음이 좀 약해지시고 해서 어. 건강에 문제가 있는 건 아닌지 좀 염려스러워요. 아버님, 어, 아버님 어떠세요? 아버님 뭐좀 더부룩하고 이런 거좀 장이 안 좋고 그런 거 있어요? 저기 원래 좀 장이 좋지. 안아서 먹는 것도 좀 이렇게 가려서 먹고 그런데 그래서 저녁을 좀 일찍 먹으면 좀 좋지 않을까 싶고 그 자니까 더부룩하잖아요. 그러니까 아침에 일어나면 서로 지연이 작은 딸하고 화장실 전쟁이 일어납니다. <웃음> 서로 가서 자기 분리를 봐야 되니까 아, 어, 그것 때문에 좀 안타까울 때가 좀 있습니다. <웃음> 그 말씀을 왜 아내분한테 못 하신 거예요? 또 혼날까 봐. <웃음> <웃음> 근데요. 저는 저녁 늦게 먹어도 아무렇지 않거든요. 또 늦게 자니까 배고프면 또못 잠들잖아요. 아, 어머니는 그러면 은몇 시에 주무세요? 새벽 한두 시. 아, 두 시. 두 시. 설거지 다 하고 정리하고. 그럼요. 그럼요. 완벽하게 어, 하고. 완벽하게. 어. 몇 시에 일어나세요? 못 일어나요 아침. 못 일어나요 아침. <웃음> 아침은? 아침 안 챙겨. 아침 안 챙겨. 못 챙겨줘요. 못 챙겨줘요. 아, 그래서 아, 아, 저녁에 늦게 챙겨주시는군요. 아. 네. 아, 아버님은 아, 그럼 20, 27년 동안 아침밥을 네. 한 번도 드셔본 적이 네. 없으세요? 좀 일찍 일어나서 어, 12시까지 자거든요. 원래 사실은. 10시간을 주무시고 네, 주, 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 주말에도 2시나 3시에 라면이나 고구마 그걸로 우리는 먹어야 됩니다. 그리고 주말에. 저녁 식사는 10시가 넘어야 돼요. 네, 근데 어머니 근데 사실 다 우리가 다 알고 있는 상식은 아침을 든든하게 먹어야지 음, 건강하다. 그렇죠, 그렇죠. 한국 사람은 아침밥이다. 근데 제가 뭐 어지러나게는 걸 어떻게 해요. <웃음> 아니 엄마 
저도 공주님, 공주님이셔. 전문가들한테 여쭤보고 이제 제작진이 조사한 건데 숙면을 못 해갖고 면역력도 많이 떨어진대요. 예, 그런 거 있는 것 같습니다. 잠 먹고 자, 밥 먹고 바로 자면 그 영육성 그 식도염 있잖아요. 깊은 잠은 숙면을 못 그렇지. 하고 일어나서 다시 되는데. 또 화장실을 세 번, 네 번을 가야 되는 거예요. 밤에요. 아, 예. 아버지 어머니한테 얘기 좀 하시지 왜? 어머니한테 얘기 좀 하시지 왜? 아, 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 아. 어머니 지금 얘기 이제 들어보셨잖아요. 저녁 늦게 먹는 게안 좋다는 걸좀 느끼시겠어요? 조금 그런 거 예. 같아요. 그러면 이제 어. 좀 저녁을 좀 빨리 잡수실 생각이 있으십니까? <웃음> 아니 근데 어머님은 전혀 문제가 없어요. 10시 반 11시에 드시고 새벽 1시에 2시에 2시에 어, 이렇게 주무시니까 한 3시간 정도 있다가 주무시는 거잖아요. 근데 다른 식구들도 다 그렇게 늦게 자는 거예요? 아니면... 그리고 아들도 공부하느냐고 또 늦게 자고 한두 시에 자고. 아들은 밤 늦게까지 바, 자기 방에서 공부 네. 늦게까지 해요? 그 진짜로 공부한다고 <웃음> 생각하세요? <웃음> 제가 봤을 때 어머니 편두통이나 두통 같은 건 없으실 것 같아요. 예, 아주 간편하게 엄마가 생각하는 식으로 다 생각하시는데. 사랑하는 남편인데 저 이렇게 좀 일찍 일곱 시 들어올 때쯤 딱 맞춰 갖고 식사하시고 바로 운동 가시고 아버님이랑 같이. 음. 술도 운동 가자면 안 간대요. 피곤하다고. 아, 아니, 아니 귀찮아해요. 음식을 그냥 전날 해놓고 맛이 그, 없어요. 이제 데워만 주면 되잖아요. 그래도 맛은 틀에. 네. 여덟 음. 시에 드시고. 헬스클럽을 9시에 가면 안 되나요? 아니 거기는 문을 일찍 닫아요. 처음 보는 거아니에요 근데 20살 넘어서 이게 우리 가족이 다른 집과 다르다는 걸 알게 됐는데 또 다른 점이 있나요? 남자친구나 그런 거 만날 때뭐 다른 엄마는 성격이 좋아야 한다, 뭐 댐댐이가 좋아야 한다, 네, 네. 너를 많이 사랑해야 한다 이런데 맞는 엄마는 얘기죠? 외모가 1순위, 음. 외모가 1순위. 아이돌 같은 외모. 아이돌 같은 외모? 된다. 음. 아니 어머님이 근데 어머님이 상당히 미인이세요. 음. 굉장히 미인. 근데 아버님은 아이돌 같은 얼굴이 아니신데요. 근데 아버님은 아이돌 같은 얼굴이 아니신데요. 네, 그러니까 고민이에요. 아버님은 그냥 아이들 같은 얼굴이에요. <웃음> 그래서 아버님. 딸들한테 대리만족을 하려고 키 크면 좋고 얼굴 잘생기면 더 좋고 어, 아버님이 마음에 안 든다는 얘기세요 지금? <웃음> 아버님 아니, 대리만족 하신다는데요 그냥 살았어요 그냥 살았어 <웃음> 아니요 처음에 만났을 때 아, 어머님이 아, 아버님 어디에 만났어요? 처음에요 이모가 증면을 했는데 <웃음> 생활력이 강하고 <웃음> 모든 일에 완벽하대요. 나 네. 만나보니까 얼굴도 아니고 키도 아닌 거예요. 그랬는데 <웃음> 결혼을 하재요. 네. 결혼을 하재요. 네. 안 싫다고. 안 싫다고. 어. 내가 딱지를 놓은 거죠? 그렇게까지 다 얘기할 거예요, 엄마. <웃음> 아 그래갖고요. 이모가 다시 한번 만나래요. 네. 그래서 만나니까 <웃음> 또 괜찮은 것 같아. 아, 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 아. 그래서 결혼했어요. 아. 2년이죠. 아, 제가 보기에는 그... 아버님이 이 자리에 앉으셨으면 오늘 1등 될 수도 있었겠다는 아. 생각이 좀 들기도 하네. 아, 아니, 네. 어, 뭐, 어떻게, 어떻게 그래서 뭔가 좀 적극적으로 대시하셨어요? 그, 같이 가서 아버님, 어머님한테 허락만 받으면 결혼을 하겠답니다. 그래서 차 타, 차 타. 그랬죠. 그래서, 예, 저희 속초 처갓집을 갔죠. 네. 그래서 넙죽 절을 하고 제가 이 사람하고 결혼을 할 테니 허락해 주십시오. 제가 이 사람하고 결혼을 할 테니 허락해 주십시오. 그러니까 노! 노! 그러더라고요. 드라마에 올라가네요. 자네 기백이 정말 노! 노! 그러면서 일어나가지고 세상 사는 작은 사람이 모든 걸다 영유할 수도 있으니 응. 아버님 어머니 저한테 한번 맡겨주십시오. 야. 그러면서 오선희 씨 내가 마음에 들면 여기서 일어나고 그렇지 않으면 없, 없었던 걸로 합시다. 그렇지 않으면 없, 없었던 걸로 합시다. 오. 그러니까 딱 일어나서. 좋아요 아버지. 근데 근데 여기서. 그런데 아버지가 그래서 10, 너, 15일 만에 결혼했습니다. 15일 만에. 아버님. 네. 아니 어머님 그러면은 원조 아이돌 우리 전진 씨도 있고 어, 이제 어. 어, 새내기 아이돌 예 주원 씨도 있는데. 뭐 어머님 개인적으로 우리 딸이 뭐 누구 만났으면 좋겠다 외모만 닦고 예. 사, 사이 삼고 싶은 외모 전진 씨는 나이가 너무 많아서 그런 <웃음> 아니 아니 외모만 외모만 아니 외모만 본다면서요 우리 아니 외모도 아이돌이 더 귀엽지요 당연히 어. 어. 전진 오늘 주먹 두 번지네 <웃음> 아니 이집 이집 사이로 안 가는 게 좋아요 밥 열한 시 먹어 보니까. 저는 이 나이에 아이돌 비스트 좋아합니다. 약간 아버님 약간 요섭 닮았어요. 네. 닮았어. 물이 나쁘신 것 같아. 닮았다니까. 비스트 요섭 닮았어. 닮았다니까. 비스트 요섭 닮았어. 머리 머리가. 머리가 어두워서 이렇게 
비스트 중에 한 명의 사위가 딱 됐어. 근데 사위 소원이 있어. 답을 일찍, 일찍 달라는 거야. 답을 일찍. 일찍 달라는 거야. 오케이. 오케이. 어? 다른 형도 다 보내 그러면. 아니지 아니지. 어차피 얘기... 안 된다는 걸 아는 거지. <웃음> 아침밥도 주셨으면 네. 좋겠습니다. 그러면 사이가 원하는 대로 해줘야죠. 와 어머니 일곱 시면 헬스클럽 가 있으실 시간이거든요. 그럼 끊어야지. 끊어야지. 와 어머니 이 얘기 듣고 좀 서운하지 네. 않으십니까? 섭섭한데 그래도 존중은 합니다. <웃음> 아버님. 아버님. 와 야, 아버님. 아버님 짱. 아버님 짱. 아버님 혹시 집에서 매 맞아요? <웃음> 어, 와이프가 하고자 하는 일은 제가 크게 신경을 안 쓰려고 그래요. 왜냐하면 마찰이 생기잖아요. 개입을 하면. 당신이 원하는 걸 모든 걸 해. 하라. 그러면 은 내가 당신이 아... 원하는 거다 해주마. 네. 사실 어머니처럼 이렇게 어머니의 생각만 갖고 이렇게 가정을 이끌어가면 문제가 생기거든요. 근데 네. 아버님이 또 한없이 받아주니까 네. 이 가정이 화목하게 잘 이끌어오신 것 같아요. 아, 네. 그렇게... 이런 방법도 있고 네. 아버님 같은 남편 만나고 싶어요. 아이, 감사합니다. 네. <웃음> 아버님. 아, 아버님 성격 좋으시다. 아... 두 분의 스킨, 스킨십은 좋습니까? 두 분? <웃음> 스킨십을 관계는 거의 어떠세요? 이제 아빠가 일방향 쪽으로 굉장히 어, 이름을 부를 때도 손을 잡고 오 나의 사랑 선이 이렇게 제가 어, 부릅니다. 오 나의 사랑 선은 밤을, 네. 밤을 늦게도 좀 잡고 밤을 늦게도 좀 잡고 오 나의 사랑 선은 밤을 늦게도 좀 잡고 늦게도 좀 잡고 아버님 그 우리가 시키는 일만 하세요. 아, 알겠습니다. 뭐, 아, 참 행복하다. 자, 우리 주인공 엄마한테 마지막으로 하고 싶은 말씀. 엄마 있잖아, 나 속이 더부룩하고 잘 체하니까 밥을 좀 빨리 먹었으면 좋겠고. 엄마 또 작년에 엄마도 이제 아프셔가지고 또 쓰러져서 다 힘들었잖아. 어, 근데 이제는 엄마가 우리 밥 먹는 걸 너무 강박을 가지지 말고 엄마 맞아. 생활을 좀 영위하고 즐겼으면 맞아. 좋겠어. 음. 자, 이제 우리 게스트 고민 대표 한번 가보도록 하겠습니다. 저는. 고민이 아니라고 어? 생각합니다. 왜요? 바로바로 바로 좀 얘기를 좀 많이 많이 해서 그냥 시간을 좀 조율을 잘 하면 조율이 안될것 같잖아. 안 고쳐질 것 같아. 같아. 조율이 안될것 같잖아 지금. 그래, 빨리 진짜. 잘생긴 사이를 네. 얻는 수밖에 없어. 네. 그래서 저는 고민인 것 같고요. 아, 저 고민이라고 생각해요. 다른 거는 이제 가족 분위기가 건강. 좋아서 다 좋지만 건강 때문에 그거 하나 때문에 고민이라고 생각합니다. 네, 저도 고민이라고 생각합니다. 왜냐면 저도 스케줄 있을 때 없을 때 이게 패턴이 틀려지다 보니까 역류성 식동 때문에 저도 어, 어, 고생을 많이 했는데 어. 건강을 찾기가 굉장히 힘들었거든요. 그래서 건강 때문에 조금 자 본인의 입장이라면 이게 고민이라고 생각하시면 버튼을 눌러주세요. 몇표 정도 나올 것 같아요? 200표 중에서 100표는 될것 같네요. 어, 그 몇표 어. 넘으면 식습관을 바꿀 생각 있으세요? 어머니 200표 다 나와도 바꿀 분 아니야. 130표 130 130 130 이상이면 130 그러면 좀 빨리 정복하게. 저녁을 먹고 이렇게 바꿀 생각 있, 있으신 거죠? 네. 있네요. 어머니 그거 <웃음> 아버님한테 한 말씀 하시죠. 편이잖아요. 앞으로 술 조금 작게 마시고 조금 일찍 사랑한다고. 들어오면 조금 일찍 들어오면 내가 밥 챙겨줄게 자기야. 네. 네. 고마워요. 저도 열심히 노력하고요. <웃음> 당신은 우리 가족 아름다운 동행이 될수 있도록 많이 이끌어 주세요. 지금 무슨 짓들이에요? 짓들이에요. 뭐 하신 겁니까 지금? 무슨 짓들이에요? 여기 와서 너무 보기 좋지 않아요? 아, 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 아 행복합니다. 자 결과 보여주세요. 백표는 무조건 넘었고. 백표는 넘었죠. 아 구구구. 백표는 무조건 넘었다. 일등 하는 거 아닐까요? 백수. 백수 친구 아니가? 아 경제 많이 넘었다. 야 경제 많이. 자, 여기 1등 하나요! 139는 다. 전혁씨가 땡겨요! 전혁씨가 땡겨요! 어머니, 어떠세요? 이제 식습관은 이제 시간을 좀 바꾸실 생각이 있나요? 그래야 될것 같네요. 몇 시요? 어, 엄마 몇 시? 몇 시? 몇 시? 8시 반에서 9시 사이. 오, 오 집에 감시자가 산다. 어... 안녕하세요. 집안 문제로 고민 많은 초등학교 5학년입니다. 아니 5학년이 무슨 집안 문제로 고민이 많아요? 그러니까요. 많아요. 저희 집에 감시자가 있어요. 바로 초등학교 3학년인 제 여동생인데요. 네. 여동생은 마치 감시 카메라처럼 아빠를 감시해요. 아빠가 노래를 하면 하지 마! 노래하지 마! 하지 마! 아빠가 누워있으면 누워있지 마! 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 누
아빠가 잠을 자면 자지 마! 자지 마! 하지 마! 자지 마! 뭐예요? 내가 어떻게 알아요? 사사건건 아빠를 감지하며 무조건 하지 말을 외치되는데요. 가장 심각한 건 아빠가 엄마 옆에 붙어 있는 꼴을 못 봐. 아빠가 엄마 옆에 붙어 있는 꼴을 못 봐. 아... TV를 볼때 아빠가 엄마 손을 이렇게 잡으면 하지 마! 손 잡지 마! 하지 마! 엄마가 설거지할 때도 여보 오늘따라 설거지하는 집이 예쁜데? 하면서 뒤에 이렇게 백허브를 이렇게 하면 하지 마! 엄마 앉지 마! 하지 마! 뭐 어, 대체 왜 그러니? 우린 부부야. 하지 말라 하지 마! 엄마 손도 잡지 말고 앉지도 말고 보고 하지 말고 하지 마! 하지 마! 심지어 밤에 제가 잠에서 살짝 깨는데 동생이 사라진 거예요. 글쎄 눈치 없게 새벽에 안방에 가서 귀엽고 엄마 아빠 사이에 꼭 껴서 자죠. 하지 마 하지 마! 엄마 옆에서 자지 마! 우리 아빠 정말 불쌍하죠? 어떡하냐. 철 없는 제 동생 어떻게 하면 철이 들까요? 아. 아. 약간 제가 볼 때는 약간 좀뭐 시기심 같은 그런 거, 엄마를 뺏기는 것 같은 뭐 음. 그런 것 같은데 주변에 시시콜콜하게 잔소리 많이 하거나 뭐 이런 분이 있습니까? 저희 친정 엄마가 호구심 천국이에요. 오늘 제가 머리를 풀었잖아요. 그럼 너는 오늘 왜 머리를 풀었니? 바지를 너는 오늘 왜 바지를 입었니? 너는 오늘 위에 웃돌이 색깔이 왜 그러니? 뭐 안경을 안경을 왜 썼니? 그럼 그냥 음. 엄마 잔소리 좀 하지 마. 왜 자꾸 잔소리? 그러면 왜 가면을 썼니? 이런 <웃음> 상황이에요. 어쨌든 뭐 잔소리가 심한 거 이거 참 초등학교 5학년 언니가 철없는 초삼 동생 꼭. 때문에 고민이라고 왔습니다. 자, 고민의 주인공 모셔볼게요. 자, 고민의 주인공 나와주세요! 아이고 예쁘다. 자, 반가워요. 본인 소개 좀 부탁할게요. 안녕하세요. 저는 용의초등학교 5학년 임민혜입니다. 아유, 너무 예쁘다. 5학년이야. 아니, 근데. 어떻게 안녕하세요 나올 생각을 하게 됐어요? 동생이 네. 너무 아빠한테 집착을 해서 <웃음> 감시 카메라처럼 계속 쳐다봐요. 음. 그래서 고민이에요. 아니, 어느 정도로 아빠를 감시해요? 엄마 아빠가 손도 못 잡게 하고 네. 밥 먹을 때밥 아빠가 먹을 때, 어. 이렇게 반찬을 줘서 엄마한테 오늘따라 오늘따라 이쁘네 그러면서 해요. 그래갖고요. 밥상에서 꼭 그래야 되나? 밥상에서 꼭 그래야 되나? 밥상 먹을 때또 예의를 지키. 아 고기만 걸리고 나머지는 괜찮아요? 그리고요. 어, 네, 저는 그렇게 알바가 없는 것 같아. 알바가 없는 것 같아요. 알바가 없어요. 아빠가 이렇게 엄마랑 자주 스킨십하고 그랬으면 좋겠어요? 남동생이 저는 되게 갖고 싶어요. 근데 네 맘대로 되는 게 아니에요. <웃음> 아 근데 갖고 싶은데 스킨십을 동생이 자꾸 아, 못하게 하니까 아, 얘기 좀 해봐요. 그래서 동생을 가지려면 엄마 아빠한테 붙어 있는 시간도 드리고. 어떻게 저렇게? 그래야 돼. 오한 형님 맞는데? 아 그럼요. 네. 아 근데 맞는 얘기예요. 방해를 하니까 음. 그래서. 동생은 동생을 또 나는 걸 원하지 않는 걸 수도 있잖아요. 근데, 동생 있었으면 좋겠대요? 네, 동, 자기도 동생 있었으면 좋겠대요. 알건다 아는 나이죠? 본인이 생각할 때. 네. 오. <웃음> 현우입니다. 진짜 현우예요. 안마를 좀 만나고 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 일단 뭐 아버님의 마음을 너무 잘 알고 있는 이런 딸이 있잖아요. 그런 심정이 어떻습니까? 제 마음도 알아주고 네. 네, 너무 감동적입니다. 음. 작년이니까 좀 다른가 봐요. 네. 결혼하신 지 얼마나 되셨습니까, 지금? 13년쯤 됐습니다. 어... 14년 됐는데도 밥상머리에서 음... 이렇게 오늘 다 당신이 보고 있네. 대단하시네요, 사람이. 태균 씨는 몇 살까지, 몇 년까지 해보셨어요? 여보, 이뻐 보여요, 하고. 기억이 잘안 나는데. 아, 진짜 기억이 잘안 나요. 아, 그래요? 네, 밥상 대충 밥상 결혼한 뭐... 남자들은 한몇 년까지 밥상머리. 아니, 했어요? 지금 그런 장모님 딸한테 그러는 거 아니에요. <웃음> 지금 장모님. 예, 예. 네. 평균적으로 그분이 아주 유독히 표, 사랑 표현을 잘 하시는 거죠. 아, 그럼. 음. 초기에는 좀 못했다가 저도 음. 좀 똑같다가 음. 지나고 나서 예. 저, 아 최근에 그런 거예요? 네, 최근에 그렇게 됐다고요? 언제 어떻게 무슨, 그런 식으로 할수 있죠? 무슨 갑자기? 계기가 <웃음> 계기가 있었어요? 내가 볼땐뭐 네. 잘못한 게 있어요. <웃음> <웃음> 그렇지 그렇지 않고서 아, 왜? 아니, 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 갑자기, 갑자기 갑자기 어떻게 궁금해. 변할 수가 궁금해. 있어? 궁금해. 어떤 계기가 있었어요, 진짜로? 와이프가 열정이 좀 큽니다, 강합니다. 이렇게 뭐 배우고자 하는 거하고 노래도 상당히 잘해요. 영어도 잘하시고. 영어도 잘하고 여러 가지 잘하니까 그게 참 예쁘더라고요. 예전에 못했어요? 그걸 몰랐어요. 
네? 잘하는지 몰랐어요. 일만 하다 보니까 아, 몰랐어요. 진짜? 근데 이 효녀 딸이 아빠가 불쌍하다고 하는데 저도 참 불쌍하다고 생각합니다. <웃음> 본인이 예, 안 그래도 둘째가 왜 그러는지 이제 물어도 대답을 안 해요. 좀 저도 궁금합니다. 오늘 한번 얘기를 좀 나눠봐야겠네요. 예. 음, 딸좀 만나볼게요. 안녕. 안녕하세요. 저는 용희초등학교 3학년 윤민서입니다. 자, 민서야. 아, 아, 안녕하세요. 안도 주립적으로 물어볼게. 아, 엄마 아빠가 애정 표현하는 게왜 싫어요? 엄마가 고생일 것 같아서. 아, 고생일 거라고요? 아, 것 같아서요? 아. 엄마가 그런 거 좋아하지 않을까요? 아빠가 이렇게 스킨십 해주는 거? 저야 좋죠. 그죠? 남편이 스킨십 해주니까. 그죠? 네. 고봐 좋대는데? 이제 엄마 좋다니까 그만하면 되겠네, 그죠? <웃음> 자, 고민 끝! 예, 예. 자, 안녕히 가세요! 어머니 스킨십 하기가 여간 힘들겠어요? 특히 뭐 제가 화장을 하고 있다거나 네. 뒤에 와서 이렇게 백업을 자꾸 하려고 해요. 아, 사랑스럽다. 네, 그래서 그런데 꼭 그럴 때또 애들이 엄마를 잘 찾아요. 눈치를 보고 서서 아빠가 이렇게 멈춘다거나 아니면 어디 숨는다거나 저희가 그렇게 해요. 아, 아빠가 숨어요? <웃음> 야, 얼마나 감시를 네. 하면 아빠가 숨어? 아빠가 아침에 일어나서 이렇게 눈 마주치고 우리 자기 사랑스러워하고 이렇게 안아주면 딸이 정말... 와서 막 갈라나요. 그래서 아빠는 또 장난치려고 어... 더막 이렇게 저를 안으려고 하면 딸은 더 많이 때려놓고 막 이렇게 둘이 싸우다가 딸이 울면서 상황이 종료가 돼요. 아, 그래요? 네. 딸은 그러면 자기 본인이 뭐 해야 될일 같은 건 전혀 안 하고 그냥 엄마 아빠만 <웃음> <웃음> 저는 별로 감시를 안 해요. 근데 아빠는 계속 감시를 해요. 아 오늘도 대기실에서 기다리면서 아빠가, 이제 아빠가 어떻게 하나 계속 보는 거예요. 아빠가, 아빠가, 아빠가 항상 뭐, 능동적으로 또... 움직이니까. 너 거의 CCTV구나. 엄마 아빠만 지켜보고 있어요? 동생이? 계속 지켜봐. 뭔가 애가 응. 촉이 있나 봐요. 결혼 기념일 어, 때. 어, 어. 결혼 기념일 때 엄마 아빠 둘이서 안방에서 이렇게 시간 보내시라고 예. 동생이랑 같이 게임하면서 야. 놀고 있었어요. 아이고 이 녀석 봐라. 아, 아, 시간 아, 아이고 대결한 녀석이네 이 녀석이. 오. 근데 갑자기 딱 일어서면서 네. 언니 잠깐만 너 이쪽 갔다 올게. 그러면서 안방에서 뭔 소리가 계속 나요. 네, 예. 아, 엄마 아빠 하지 마. 그런 소리가 어? 계속 들려요. 엄마 아빠. 설마하니. 설마하니. 그래서 아니, 어떻게 알아요? 하지 마라는 그 순간을 말할 때를 어떻게 알아요? 어, 만약에 아빠가 엄마한테 에, 오늘 좀 예쁘네. 그럴 때딱 느낌이 <웃음> 오거든요. 아, 되게 신호구나. 그리고 또 방에 들어가서 공부해라. 그러면 또 저기 오는 거야. 거실에 나오면 엄마 아빠가 포옹하고 사이좋게 있어가지고 그때 딱 알아요. 아 그럼 민서한테는 아빠가 이렇게 안아주거나 안 이래요? 울 때만 그래요. 아안울 때는 안 안아줘요? 몇 번씩만 조금 하고 나머지는 아예 안 해요. 아 그러니까 엄마를 더 많이 안아주고 민서를 덜 안아줘서 혹시 그런 거예요? 질투하는 건 아니에요. 아니 근데 근데 사실 조금 어, 애정 표현이 다른 부분보다 과해서 그럴 수도 있겠다. 너무 과해서 지금 이러는 거 아닌가요? 대한민국의 정상적인 부부라고 생각합니다. 아, 네. 그러면 그럼 여수 좀 보여주시죠. 그러면 아이들 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 눈높이에서 우리가 봐봐야 되니까 잠깐 설거지 하시면 네. 어떻게 하는지 잠깐 일어나서 설거지를 네, 많이 하고 계십니다. 설거지를 한다. 아우 잘하시네. 아우 연기 좋다. 남편이. 제, 제 와이프 디테가 좀 예쁩니다. 남편이. 제, 제 와이프 디테가 좀 예쁩니다. 그러고 있으면 안고 싶어서. 예. 아우 느낌. 아우 느낌. 아우 느낌. 가만히 있네 딸. 아니 근데 오른손이 계속 뭔가가 네. 계속 뭐가 이렇게 계속 가요. 오른손이 지금 안을 때도. 민서. 아니, 거기서 한번 뽀뽀 한번 해줄 수 있어요? 두, 두 뽀뽀 정도 괜찮잖아요. 안돼 괜찮아 안돼 아니 한번 해보세요 두 분이 왜 엄마 아빠 뽀뽀하는 모습 진짜 싫어 엄마 아빠 뽀뽀하는 모습 진짜 싫어 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 진짜 데리고 들어가서 이렇게 안고 이게 뭔데? 대박인데? 와, 이거 
야 작은 딸 이런 사실을 알고 있었어요? 몰라요 오늘 지금 알고 어때요? 근데 옷장에 어떻게 들어갔는지 궁금해요 그래서 우리가 옷장을 준비했습니다 <웃음> 옷장 사진을 저희가 준비했어요 아 그래요? 그 옷장 사진 보도록 하겠습니다 보여주세요 어떤 옷장일까? <웃음> 크네 오. 오. 근데 그래도 저기 어떻게 들어가? 옆에 또 다른 작은 옷장이 있거든요 근데 예. 그쪽에 들어간 줄 알고 아, 거긴 안 들어갔겠죠 좁은데 <웃음> 네. 처음 들어간 게 놀라서 아빠가 갑자기 옷장 문을 확 열고 저를 확 끌어당겨서 들어갔어요. 이렇게 열고. 그래, 네, 근데 처음에는 가슴이 심쿵하더라고. 요 떨리고. 원래 네. 장소가 이제 아주 사람을 묘하게 만드는 거거든요. 한번한게 이렇게 시작이 돼서 그 다음에는 이제 애들이 어, 미래의 공간이요. 조금 여우. 이렇게 한 번씩 안방에서 남편이 이렇게 눈이 맞으면 이렇게 저를 쑥 끌고 들어가더라고요. 옷장. 그래서. 아니 옷장이 앞으로 쓰러진 적은 없어요? 네, 국박이 장이라. 국박이 장이 국박이 장이 최고. 어머니 옷장 말고 또딴 장소는? 가끔씩 애들을 재워두고 영화를 보러 간다거나 그러면 전화가 와서 이렇게 보면 둘째 딸이 전화를 해요. 안 받을까 하다가 애들이 걱정돼서 딱 전화를 받으면 둘이 뭐 해? 둘이 뭐 해? 하고 또 이렇게 와우. 궁금해하면서 막 물어요. 영화보지 네. 뭐 해? 뭐할 거라고 하나 봐 얘는. 네, 둘이서 뭐. 이렇게 있는 걸 되게 싫어하는 것 같아. 아니 딸, 엄마 아빠가 뭐할줄 알고 그런 걸 물어봤어요? 둘이 스킨집 할까 봐. 둘이 스킨집 할까 봐. 스킨집 할까 봐? 아니 너 오늘 왜 그런 생각만 하는 거야? <웃음> <웃음> 아니 언니는 빨리 남동생이 생기길 바라잖아요. 남동생 말고 여동생이나 그런 동생이 생겼으면 좋겠어요. 아 근데 왜 엄마 아빠가 같이 이렇게 있는 걸 싫어하는 거예요? 애기 낳는 과정을 아니까. 애기 낳는 과정을 아니까. 왜? 엄마 왜? 아빠가 그렇게 하질 않, 않은, 않는데. 아니 그게, 그게, 그게 무슨 말이에요? 말이에요? 그거 어떻게 알아요? 애기는 어떻게 태어나는 거야? <웃음> <웃음> 아, 저 진짜 아니 그건 어떻게 알았어요 진짜로 2학년 때 Y책 중에 사춘기와 성 그런 게 있거든요 그래. 그쪽에 그래 우리 아들 읽었어 그거 봤거든요. 우리 딸이 달달 외우고 있는 책이야 <웃음> 사춘기와 성 그렇게 해봤자 안 되는데 아빠가 자꾸 엄마한테 붙으니까 앞뒤가 지금 안 맞거든요 음. 동생 갖고 싶은데 엄마 아빠가 함께 있는 시간이 많아야지 동생을 가질 수 있는데 어. 지금까지 계속 기다려왔는데 애기를 낳지도 않으니까 애기를 낳지도 않으니까 아, 동생을 기다렸는데 얼마나 기다렸어요? 2년 2년을 2년. 기다렸는데 네. 안 낳아준 거예요? 아. 네. 애는 안 낳아주고 아. 계속 스킨십만 하니까 왜 그만해 애 낳아줘! <웃음> 이렇게 된 거예요? 그럼 네. 또뭐 하지 마! 그러네 그 동생 얘기 들어보니까 어떻게, 어떻게 생각해요? 제가 엄마 아빠가 붙어있는 시간을 주고 그래야 동생이 생기든 말든 하는데 근데 언니 답답한 거야 그렇게 강의를 하면 안 생기잖아요 2년 기다렸대잖아 동생은 지금 저는 4년 기다렸어요 저는 4년 기다렸어요 <웃음> 아니 근데 왜 그렇게 남동생을 바래요? 주인공은? 네. 남동생 생기면 은더 잘해주고 싶어 아니 여기 나누면 이 친구가 다 키울 것 같아 느낌이 아. 아니 지금 약간 외로워요? 어, 왜? 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 언제 그런 걸 느껴요? 아빠는 회사에서 새벽에 들어오고 그렇죠 어, 늦게 오시는 거 엄마는 오시면은... 선생님이다 보니까 엄마의 내 마인드는 지금 90%는 엄마 반 애들이고 아. 5%는 자기 진로고 예. 그다음에 또 5%는 아빠 생각인데 그 안에 없는 거야 둘? 응. 너 네. 진짜 알바 아니라고 생각하는 거야? 그런 것 같아요 그래서? 그래서 제... 동생도 2년 기다렸잖아요 언니처럼 외롭다고 느껴진 적 있어요? 네 있어요 언제가 언제, 언제? 외로워요? 그래 얘기 다 해봐 괜찮아 응. 응. 외로워 응. 그냥 아빠가 네. 어, 뭐 그래 있어 뭐가 아빠한테 접속한 거야. 얘기 한번 어, 그래. 괜찮아. 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 괜찮아 민수야. 네. 괜찮아 민수야 괜찮아. 괜찮아. 야 울어도 괜찮아. 돼. 울어 괜찮아. 어휴 뭔가 있다니까요. 어랑이 있었어. 기다려 줘야 돼요 또. 음. 아빠랑 나도 가족 관계인데. 아빠가 엄마한테만 잘해 응. 엄마한테만 잘해 이게 제일 한 거야 아니 언제 언제 잘해주는 걸 느껴 조금 느꼈는데요. 구체적으로 네가 얘기를 해줘야 딱 엄마 아빠도 아실 것 같아 토요일이나 그럴 때 햇빛이 쨍쨍 
햇빛이 쨍쨍 나는데. 가까이 대고. 그때 엄마만 햇빛 가르 햇빛 가르주고. 엄마만 햇빛을 가르쳐 주 가르쳤어요. 나도 타는데. 너희한테는 해, 해를 안 가르주고 엄마만 가르쳤어요. 아버님 딸들한테 잘못 했네 아빠가. 딸도 가르줘야지 선크림을 받아주든가. 알러지가 있어요. 햇빛 알러지가 있어요. 햇빛 알러지. 햇빛 알러지가 있어가지고. 아. 아무튼 또그 그거 햇빛 또. 야 속상했겠다. 구분할 때. 아빠가 꽃을 샀는데 꽃을 한 개만 사서 엄마한테 주고 너 부모가 아니잖아 <웃음> 그래서 가족인데 그래야 아, 그러면서요? 조금만 선물이라도 사오면 좋은데 그럼 민서 생일날 아빠한테 받은 선물 있어요? 그 드론 어? 네? 드론 드론? 드론? 드론. 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 그럼 엄청 좋은 거 받았네 그럼 민서 생일날 민서 생일인데 엄마한테도 선물해줬어요? 근데 엄마한테 맨날 하는 거여도 아빠가 스킨십을 하니까 아빠가 스킨십을 하니까 그게 매일매일 선물 영상 하는 거야? 이게 뭐지? 야. 상황 보니까 남동생만 빨리 나아주면 어떤 상황에서도 빨리 <웃음> 남동생만 나아주면 돼요? 네 <웃음> 4년을 기다려야 하는데 그죠? 작은 딸도 동생만 생기면 상관없어요? 네 어디서 또 잘못했어요? 아니 아버님 어머님은 셋째를 언제 낳으실 계획이십니까? 그게 제가 그게 제가 나이도 있고 예. 환경이나 여건상 좀 네. 여건이 뭐 어떤 여건 여건이 안 된다 보니 아직 옷장이 좀더 커야 됩니까? <웃음> 수술 수술 하셨어요? 예. 아, 네? 수술 하셨어요? 예. 아, 네? 아, 아 정관 절제 수술을 아 하셨어요? 아 정관 절제 수술을 아 하셨어요? 아 진짜? 진짜? 아니 지금 둘째는 뭐라고 어떻게 얘네들 사면 사면 어디 얘를 뭐 하지? 아니 아니야, 아니야. 자, 모르겠지 아니, 큰 딸은 뭔지 알아요? 뭔지 대충 알것 같아요 대충 알것 같아요 <웃음> 민서야 너 무슨 말인지 알아들었어? 아, 아니요 어. 모르지? 아, 아, 와 야, 아버님 답답하네. 아니 이게, 아, 얘네들한테 어떻게 얘기해줘야지? 아니, 예, 아니, 이거는 근데, 근데 이거는 근데. 얘기를 해줘야 돼요 음. 얘기를 안 해주면 은 어, 희망고문이죠 희망고문 희망고문 어. 동생은 야, 알려줘야 되는데 <웃음> 동생은 이제 생길 수가 없어요 아이 그 천천히 얘기해. 아니, 아니, 그걸... 그래도 충격받을 수 있어요. 아이가 어떻게 생기는지 알죠? 네. 정자와 난자가 만나야 되잖아요. 네. 예, 정자가 이렇게 가야 되는데 문이 꽉 닫혀 있어서 얘네들이 빠져나갈 수가 없어요. 그게 그러니까 고장이 났어요, 문이. 그래서 못 열어요. 아빠께 고장이 났다 그러면 슬퍼할 수 있으니까 아 그냥 그냥 닫은 거예요, 문을. 고장 난게 아니고. 그래요, 문을 닫았는데. 그러니까 근데 한마디로 뭐지? 좀 맸다? 어, 예, 예. 난자랑 전, 난자랑 정자랑 아니 만나지를 못하는 거잖아요. 아니, 내가 나 저요 저요 잘 잠깐 들어볼게요. 난자랑 전자랑 만나지를 못하는 거잖아요. 맞아 맞아 맞아. 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 그렇지. 만나면 이제 동생이 안 생길 거거든요. 그럼 어떻게 해요? 그럼 더 떼어낼 거예요. 그럼 더 떼어낼 거예요. 어... 더 떼어놓는다고. 얘도... 그럼 더 떼어낼 거예요. 더 떼어놓는다고. 얘도... 그러면 이런 거는 신동엽 씨가. 잘제 눈높이에 맞춰서 음. 잘 설명을 했어요. 여기 나면 아이 동생은 못 낳지만 아시죠? 어, 자, 엄마 아빠가 이렇게 뽀뽀하고 안고 손 잡고 이거는 아이를 낳기 위해서 하는 행동은 아니에요. 정말 사랑해서 좋아서 손도 잡고 뽀뽀도 하고 안고 그러는 거예요. 엄마 아빠가 막 싸우면 좋겠어요. 아니면 사이 좋게 다정하게 있었으면 좋겠어요. 둘다 싫어. 자 그러면 자 아니 그러면 아, 봐봐요 <웃음> 엄마 아빠가 그럼, 그럼 정찬우 씨가 해주는 거죠 엄마 눈높이를. 아빠가 네. 엄마 아빠가 스킨십을 하는 건 얘기 들어봐. 둘이 되게 좋아서 하는 거잖아요 근데 둘이서만 좋아하면 우린 좋아하지 않는 게 되니까 그렇지 않아요 음. 그렇지 않고 사실은 좀 셈이 나는 거네 엄마 아빠가 민서한테 네. 좀 잘해줬으면 좋겠는 건데 물론 제 딸들을 사랑하고 당연하죠. 와이프도 사랑하는데 예, 둘다 사랑하는데 애들이 빨리 자라서 이렇게 한 스무 살 되면 이렇게 시집 갔으면 좋겠어요 스무 살 되면 이렇게 시집 갔으면 좋겠어요 <웃음> 와이프하고 같이 이렇게 살았으면 아버님. 와이프하고 같이 이렇게 살았으면 아버님 아버님 아버님, 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 아버님 아주 불을 지피는 거야 불을 지피어 야 불을 지핀다 
엄마 아빠한테 문제 말고 바라고 있는 게 있어요 혹시? 둘이서나 너무 알콩달콩하게 지내지 말고 아, 언니를 라도 이렇게 보이는구만 우리한테도 살짝 신경 좀 써주면서 했으면 좋겠어 어. 그래 얘도 어. 놀라고 얘도 슬프네 이거 봐 아이고, 아이고. 아이 아빠가 잘못했네 엄마, 아빠, 엄마 아빠가 그러면 여기서 정확하게 얘기해줘 어떻게 신경 써달라를 일주일에 한 번씩이라도 우리랑 같이 놀면서 음. 했으면 좋겠어 아, 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 안 놀아줘요? 아, 놀아주긴 하는데 별로 놀아줄 시간이 아, 없어요 짧게 놀아주고 그래 먼저 고민인지 아닌지 버튼 볼게요 저는 고민이 아니라고 생각합니다 큰 딸이 얘기했던 것처럼 좀 이렇게 분배를 잘 하셔서 사랑을 나눠주시면 고민이 그냥 해결이 되지 않을까 음, 그래요 저도 고민은 아니라고 생각하고요 지민 씨 그렇습니다. 남편은 지민 씨한테 스킨십을 많이 해줘요 딸한테 더 많이 해줘요 아 저희 신랑은 예. 어, 딸을 거의 먹는 먹습니다 <웃음> 입어가지고 먹는 <웃음> 입어가지고 어. 저희는 걱정이 없는 게 제가 또 신랑은 물고 빨고 좋아요 먹이 사슬이네요 어, 네. 아니, 고민이 아니라고 생각을 하고요 저도 고민이 아니라고 생각하고요 자, 이 고민의 사연이 고민이라고 느껴진다면 버튼을 눌러주세요! 네. 오! 4, 3, 2, 1! 딸, 딸들한테 한마디 해주시죠. 민혜, 민서, 아빠가 사랑하고 하지만 사랑하고 하지만 너희들도 사랑하는 사람이 생기면 은 아빠 마음을 이해할 거야. 하세요 그냥 <웃음> 집에 가면 너희들 먼저 찾고 그럴게 네. 지금 뽀뽀 한번 해줘요 우리 예. 네. 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 갑자기 훅 들어오는 건 싫어하는 거 네. 그리고 어머니도 원인이 있잖아 어머니 어머니 디테일 아버님이 너무 좋아하시니까 당분간 집에서는 좀 뒷걸음치로 뒤로 <웃음> 좀 숨기고 다니세요 아 산극처럼 네. 이렇게 뒤로 네. 여보 오셨어요 부사진 네. 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 175표인데요 과연 얼마나 많은 표를 얻었는지 자, 보여주세요 이사도 남편이 워낙 많이 나왔어요. 그렇죠. 어, 5승인데 이러시면 그죠? 예. 175표. 별로 걱정 안 해도 된다고 사람들이 생각하는 거예요. 알았죠? 수고하셨어요. 안녕하세요. 아유 귀여워. 20대 청년이 분출하고 싶은데 이걸 좀 잘못된 방법으로 예, 풀기 때문에 고민이라는 사연입니다. 안녕하십니까? 울산에 사는 27살 청년입니다. 도전하는 젊음이 아름답다는 명언 아시죠? 제 친구도 이 말처럼 늘 파이팅 넘치게 도전하는 청춘인데요. 녀석의 파이팅이 너무 넘치는 바람에 제가 죽을 맛이에요. 녀석이 어느 정도냐면요. 한 번은 친구들이랑 맥주 한잔 하는데 너그들 맥주 너그들 맥주 맥주 500cc 3초 안에 원샷 할수 있나? 난할수 있다. 니 미쳤나? 그걸로 뭐한 3초에 원샷 하는데 많이 늘었네 어, 어, 늘었어 한번더 늘었어 니내 못할 것 같나? 니내 못할 것 같나? 니내 못할 것 같나? 잘 봐라 도전 꽝꽝꽝꽝 잘 봐라 잘다 신났다 신났어 예 연거부 맥아 이거는 연거부 맥아 이거는 연거부 연거부 맥주 여덟 잔을 원샷하고는 결국 기절했어요. 아, 500cc 여덟 잔이면은 4천 cc. 연거부 연거부 기절한 녀석 들치 없고 집에 데려다 준게 한두 번이 아닙니다. 친구들이랑 겨울 바다를 보러 갔을 땐요. 와 억수로 춥네 이렇게 추울 때는 어? 바다에 입수를 해야지. 니 미쳤나? 아니 그러다 심장 말면도 걸리면 어쩌라고? 야야. 아니 그래요. 뭐 헷갈려. 구분이 안 돼, 배우기. 아니, 늦었나? 그러다 심장 마비도 걸리면 어쩌라고. 어, 그래? 다 밀었어, 다 밀었어. 아, 니네 못할 것 같나? 자, 잘 봐라, 도전! 둥둥! 헐딱 젖은 녀석 질질 끌고 숲속으로 가는 게 한두 번이 아닙니다. 문제는 이 녀석이 이런 무모한 도전이 점점 위험한 쪽으로 진화하고 있다는 거죠. 얼마 전 친구들끼리 야구 연습장에 갔어요. 잘 봐라, 어. 내가 날아오는 야구공 엉덩이를 받는다. 날아오는 야구공 엉덩이를 받는다. 어, 도전! 야, 야, 니 진짜 아기가. 그러다 다친다, 안 가나. 하지 마라, 하지 마라. 니, 내 못할 것 같나? 내 공동이 저거 받는다. 자, 자, 자. 아! 녀석은 외마디 비명과 함께 엉덩이로 부여잡고 쓰러졌고, 엉덩이로 받는 거야. 니 괜찮나? 내는 한다면 한다, 아이가. 친구야. 그냥 집에 좀 데려다 줘. 
이날도 쓰러진 녀석 들쳐매고 집에 가느라 저만 개고생했습니다. 만날 때마다 매번 이런 식이니 이 친구를 만나기가 두려울 정도예요. 만나러 가는 내내 가슴이 후덜덜 하다니까요. 여러분, 제 친구 미친 도전 제발 좀 말려주세요. 네. 아니, 지금 얘기를 들어보니까 지금 1등 하고 있는 주인공하고 약간 비슷한, 그게 약간 비슷한 거죠. 네. 그 주인공, 이제 남편도 눈을 감고 뭐 운전을 네. 하고 아, 뭐. 저는 근데 지금 말씀하시니까 이해가 돼요? 저 1위 하신 분이 한걸 해봤어요. 네? 누가 운전을 뭐, 뭐, 네. 뭐 오토바이도 그렇고 이게 10초간 내가 눈을 감고 가는데 내가 안 다치면 나는 지켜준 사람이 나 저는 더 위험한 게 없어요. 오토바이. 뭘 박수를 쳐요. 어머. 저는 어쨌든 이렇게 무모한 일에 자꾸만 도전하려 하는 친구 때문에 고민인 주인공 모시겠습니다. 고민의 주인공 나와주세요. 아니, 자, 자빠질까 봐. 굉장히 어. 얼굴은 무모할 것 같은데. 자, 뭐 야구공을 뭐 이렇게 서로 캐치볼 주고 받고 하다가 맞은 거예요? 뭐 어떤 걸 맞은 거예요? 어, 네. 야구장에 나오는 거 봐. 아, 네. 야구장 네. 배팅하는데. 네. 500원 넣고 하는 거 나오는 거 있잖아요. 네, 맞아요. 맞아, 맞아. 어, 어, 그거는 되게 센데. 그게 진짜 얼마나 되는 건데? 그게 아, 140kg 되는 거야. 와, 140kg 되는 거야. 와, 140kg 되는 거야. 와, 140kg 되는 거야. 와, 뭐야. 야, 그거는 그 충격이 뭐 어마어마할 텐데. 친구가 내가 맨몸으로 저공 봐볼까? 어... 이런 식으로 하는 미친 거 거예요. 미친 거 아니야. 배트도 안 들고. 그래서 어... 바로 맨몸으로 받고 난 다음에 쓰러졌어요. 어, 하면서 어, 쓰러졌어. 어, 쓰러지고 딱한 마리가 내 가린지. 어? 이 정도 못할 거, 이 정도 못할 거 같나? 쓰러졌는데도 네. 그 아픈데도 네. 한 마디 내다. 내가 내다. 내가 낸데. 내다, 내, 내. 내가 낸데. 아니, 아니 왜안 왜 말렸어요? 좀 말리지? 말리죠. 말리는데 이 친구가 필 받으면 주체를 못 해요. 아. 친구들이랑 맥주에 500cc 한잔 유행했었어요, 그게. 원샷 하는 거? 네, 원샷 하는 거. 빨리 마시는 거. 있었어요. 있었죠, 있었죠. 네, 있었죠. 네. 거기에서 빨리 마시는 걸 해보겠다고 음. 8잔 연속으로 계속 음. 마시는 거예요. 8잔 연속으로 계속 음. 마시는 거예요. 아. 옆에서 보는 저는 되게 좀 숨이 막히지 않아요, 막. 아. 불안하고. 어차피 제가 막 해주니까. 아니, 근데 그런 무모한 행동을 도대체 왜 하는 거예요? 저도 그걸 알고 싶은데 저도 모르겠어요. <웃음> 그러니까 그 처음에는 장난으로 시작했거든요. 근데 그게 소위가 점점 심해지, 심해지면서 붙잡을 수 없어요. 이게 언제부터 시작한 거예요, 이거? 한 2년. 저는 친해진 기간이 2년 정도 됐거든요. 그 친구 만나서 한번 얘기를 들어보죠. 음, 음. 자, 무만행동 1, 3년 친구. 어디 있어요? 예, 안녕하세요. <웃음> 어디 있어요? 예, 안녕하세요. <웃음> 여기 우승한 분들, 이기고 있는 분도 그렇지만 무모한 이상한 사람 약간 밝아. 밝고 아, 당당해. 아, 잠깐만요. 네, 아빠 안녕하세요. 이거. 아빠 안녕하세요. 이거. 정말 밝아. 첫째 날. 주인공 어디세요? 안녕하세요. 둘이 인사하세요. 두분 인사하세요. 두분 인사하세요. 뭐, 엉덩이 지금은 괜찮아요? 아 어, 지금은 괜찮은데 비올 때마다 약간 좀 아프고 욱신욱신거리는 아니 그 그게 원래 기계가 1 5개 정도인가 1 2 개인가 이렇게 나오잖아요 네네. 그걸 다 맞은 거야 한 대만 맞은 거야 기계 한대 중에 1 4 0로와짜리 아, 근데 만약에 한 대가 엉덩이 아니고 그렇지 네. 허리나 이런 데 그럼 잘못 맞아 갈비 이런 데 맞아 봐 그렇으면 아마 여기 영정 사진이 있지 않았어 영정 사진이 있지 않았어 아, 저런 네. 얘기를 너무 그런 네. 얘기를 너무 아무렇지 않게 네. 달게요 아, 왜요 왜, 왜 그걸 맞은 거예요 엉덩이 아니 근데 이게 지금 이야기가 좀 잘못된 게 결국에는 얘들 때문이에요 얘들이 도발을 하거든요 야구장을 야구로. 지나가다가 갑자기 야니 네 이거 못하나 엉덩이 못 맞나. 에이 이것도 못하나 자꾸 이런 식으로 말을 한 거야 계속 그렇게 도발을 하니까 안 하면 되지 근데 사나이 자존심 있지 않습니까 아, 그리고 또 야구 선수들이 자존심. 공 맞으면 얼마나 아파 솔직히 좀 고민, 그, 궁금하기도 했는데 딱 맞자마자 그 야구 선수들 투수한테 뛰어가잖아요 저도 엉덩이 쓰러지지 않으면 얘들 따라갔습니다 <웃음> 그 아픔을 자세히 설명 한번 해주실래요? 공을 딱 맞았을 때그 아픔이 딱그 정글에 말면 고목나무가 쓰러지듯이 다리가 새색시처럼 쓰러지면서 다리가 새색시처럼 쓰러지면서 
친구들이 네. 막 도발해서 그런 거예요? 맞아요? 아니, 저는 부추긴 절대, 거예요? 아니, 저는 절대 아니고요. 아, 본인은 저는, 아니고. 예, 저는 절대 아니고. 아. 전마 옆에 있는 친구들. 아, 전마. 네, 전마들이 제 고민의 원인들이에요. 아. 원인들이. 네. 그래 옆에서 막 부추기는 걸 하니까 그게 재밌어가지고 옆에서 부추기는 거예요? 일반적인 상식을 가진 사람이라면 이렇게 안 해요. 근데 얘는 이렇게 하면 하니까 하다 보니까 저도 이제 계속 하게 됐고 뭐 고발을 하게 되고 예전에는 또 겨울에 겨울 바다 보러 갔는데 한명 빠지자 그러고 내기를 했는데 딱 제가 져버린 거예요. 너무 추우니까 빠지기가 싫은 거예요. 예. 또 제가 거기서 도발을 제가 살짝 이 친구가 제일 죽기보다 싫어하는 말이 갈 많이 죽었네 변했네 갈해졌네 아, 갈인진이라서 갈 많이 죽었네 그러니까 간다 이러면서 바로 또 간다 이러면서 바로 또 하다가 <웃음> 이제 막 뛰어들더라고 그리고 본인은 안 빠지고 네 아, 아니 갈씨 네, 네. 왜이 친구가 안 빠지는데 거기서 꽤 넘어가요 그게, 그게 또 웃긴 게 네. 제가 빠지고 같이 빠지기로 했어요 네. 그래서 제가 빠졌는데 애들 보고 온나 이러니까 지들 안녕 이러는 거예요 왜? 아니 번번이 그럴 텐데 왜 했냐고 안 하면 되지 그날 안 하면 계속 되는 거예요 그냥 에이 못하네 에이. 뭐만 말하면 <웃음> 어쩔 수 없이 하게 되는 거예요. 정성이 나 친구들도 정성이네. 아니 그 옆에 친구는 예. 제 자취방에서 레슬링을 했는데 제가 이제 제압을 했죠. 제압을 하고 이제 발목을 꺾었는데 아 여기서 좀더 꺾으면 좀 위험하겠다 싶은 거예요. 어 설마. 그래서 이제 그만하려고 이제 도발 아닌 도발을 했거든요. 이제 네가 졌으니까 그만하자. 내가 이겼다. 내가 네가 졌다. 내가 지기 싫었는지 들어와라고 해봐라고. 해보라는 게 뭐야? 꺾으라는 거야? 네, 꺾으라. 꺾어라. 저도 이제 뭐에 씌었는지 모르겠지만. 핸들 돌리듯이 이렇게 꺾었거든요. 핸들 돌리듯이 이렇게 꺾었거든요. 이 남자들은 그게 있구나. 그게 부러졌어요? 똑 소리가 나. 똑 소리가 나더만 이제 소리를 악 이렇게 지르더라고요. 아차 싶었는데 다음날 일어나 보니까 이제 발목이 엄청 부어있고 어 인대가 늘어나고 네, 쫄뚝거리더라고요. 아왜 하라 그런 거예요? 부러지라고 다치는 거 아니 본인이 느꼈을 거 아니에요? 네? 그게 있습니다. 부러진다는 거. 뭐, 뭐요? 레슬링은 연기입니다. 연기. 어저 내가 연기 액션을 하는 건데 네. 누가 그 핸드 꺾시 껐습니까? 그래서 남의 다리로 <웃음> 저는 몰랐죠. 이렇게 가 되지. 그러면 은 꺾어라 봐라. 돌아 돌아 봐 해라. 그러면서 네. 딱 꺾었을 때 그때는? 그때 그때 졌죠. 그때 그때 졌죠. <웃음> 그때 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 야, 장난 아니죠. 완전, 짜동 완전 내고 뭐 저한테 원래 그런 놈 아닌 줄 알았는데 미국 그런 거 아니냐면서 갈 전마처럼 그런 아닌 줄거 아니냐면서 저보고 아니 갑자기 아무 이유 없이 그냥 소화기 전을 뿌리진 않았을 거 아니에요? 아니 뭐, 너 해봐 내가 소화기 전을 할줄 알아? 아니, 뭐, 그런 그런, 그런 말안 했어? 그런, 그런, 그런 게 아니고 친구가 다 봤어요. 저랑 눈이 맞췄어요 서로 그냥 그냥 네. 그냥 봤는데 <웃음> 못할 것 같나 하면서 <웃음> 뿌리는 거예요 이렇게 눈만 마주쳤는데? 네, 마주쳤는데? 아, 눈으로 얘기했어요? 소화기 들어봐라 <웃음> 뭐라고 하냐고 할거 한다 이말왜 그런 거예요? 흥이 스스로 아, 친구가 춤을 추다 갑자기 흥이 나는지 물병에 물을 머리에 뿌리면서 춤을 추는 거예요 아이 친구가? 네네 저는 어쩌? 이거 뭐, 뭐 지금 뭐 하나 원하나 약간 음. 이런 느낌 원하나. 드는 거예요 원하나. 그 하다가 이제 딱 봤는데 소화기가 보였길래 그 둘이서 이제 소화기를 동시에 한 5초 쳐다보다가 눈이 마주쳤는데 네. 표정이 그 알죠? 속마음은 아 니가 한번 터트리라니 웃고 있어 해맑게 웃고 있어 해맑게 웃으면서 고개만 또 다른 도발이야? 
아, 이거 어떻게 한 거예요? 하라고? 이거 빡눈 맞춰서 어떻게 했냐면 제 눈빛이 어땠냐면 은 이거 뿌리볼까? 예, 이런 눈빛이었어요 그러니까 네. 그래서 막 아니야 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 지금 이제 오늘 5승을 노리고 있는 그 주인공의 남편은 실제로 다친 적이 많이 다쳤지. 있었어요. 저 친구는 그렇게 심하게 다친 적은 없어요? 음, 얼마 전이었어요. 제 친구 생일날 주변 전마들, 자들, 자들이 이제 네 팔자선 위에서 중앙에서 5천 동안 누울 수 있나? 중앙에서 5천 동안 누울 수 있나? 팔자선, 팔자선. 되게 길어요. 여기 자막 문자로 따라하면 안 된다고. 아우. 아유, 아, 아유, 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 그래가지고 이제 저 친구가 이제 도발이 욱해서 왜 못할 것 같나면 키서도 건너다가 중앙에 횡단보도가 있으면 중앙에 있잖아요. 네. 거기. 그러니까 네. 어디로 차가 와도 다치는 거지. 제가 너무 놀래가지고 운전자들은 미친 짓 또라이 아니다 이러면서 나온다 나온다 이러는데 차안 빵빵거리 그러니까 난리가 아니었어요. 그때. 진짜 아, 미친 짓 아니다. 다치지 않았고. 예, 네, 다행히 다치지 않았어요. 아니, 어. 그럼 왜 그런 거예요? 아니 생일날 이런 거예요. 그 뭔가 바라는 눈빛으로 애들이 하는 말이 손님이 그 눈빛이 있습니다. 얘들 눈빛이 어떤 눈빛이었는데요? 이제 생일인데 그냥 넘어갈 수 있겠나 막 이런 식으로 말을 하는 거예요. 뭘 그렇게 하려 그래? 안 무서웠어요? 막상 누웠을 때? 순간 딱 누웠을 때, 어 내가 왜 이러고 있지 이 생각을 했었는데 어. 이제 그러면서 애들한테 야 너네 못한 건데 했다. 내가 짱이다 이러면서 그 자존심 좀 회복을 했던 거예요. 짱이다. 거거든. 그럴 때막 짜릿해요. 나 친구들이 못하는 걸 내가 했을 때? 조금 있는 것 같아요. 조금 있는 것 같아요. 아니 친구들 있잖아요. 만약 다치기라도 했구나, 뭐 사고라도 났어 봐. 왜 그런 무모한 것까지 도발을 해요? 얘가 그날 좀안 좋은 일이 또 있고 이래가지고 막 힘들다 힘들다 위로하다가 점점 이제 술이 들어가고 이러니까 제가 그냥 친구들끼리 이런 식으로 농담을 했어요. 이제 도 뛰쳐나가서 다 그냥 누워, 누워가지고 죽자고. 설마 하겠나 싶었어요. 근데 그리고 자꾸 바란다 하는데 저희는 말안 했는데 그냥 바란다 하는데 저희는 말안 했는데 그냥 야 네가 먼저 해봐. 보여주면 우리도 할게. 이런 식으로 했는데 그냥 어느 순간 누워 있더라고요. 진짜 사고 날 줄도 모르고 아이고. 저희는 그냥 장난으로 말한 건데. 자 사고 날 줄도 모르고 아이고. 저희는 그냥 장난으로 말한 건데. 이거는 지금 이미지 메이킹입니다. <웃음> 절대 그러지 않지 마요. 안 하니까 계속 꼬시는 거예요, 저를. 그 저는 어쩔 수 없는 거죠. 근데 그때도 제가 또 술을 먹은 상태고 하니까. 아유 그래도 네. 할게 있고 안할게 있죠. 이게. 이게 왜 그러냐면은 지금 아, 자기들만 몰라. 생각을 하고 있는데 그렇지. 사실은 운전하는 사람 아, 입장에서는 아, 이게 진짜 아, 당신들 지금 장난치는 것 때문에 그 사람들 만약에 사고가 아, 났다 그럼 그 사람은 평생 그래. 그냥 그 죄책감 때문에 아 진짜 방송만 아니라면 이거 한번 크게 진짜 잘못하면 되는데, 그 생각하네, 사람들 진짜 가버려 가버려 음. 가버려 그러니까 음. 지금 야, 뭐... 야, 야 내가 못 때릴 것 같나 <웃음> 내가 방송이랑 못 때릴 것 같나 <웃음> 야, 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 본인들 다치는 거 그러다가 만약에 친구가 잘못해서 사고가 났어요. 그러면 은 마음이 어떨 것 같아요? 근데 그때는 좀 새벽이라서 차도 없고 이러니까 <웃음> 차도 없고 이러니까 <웃음> 가능하겠다 아니. 싶어서 이제 저희가 그냥 그냥 이렇게 해, 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 해 볼래? 이런 식으로 사고가 났다고 치면 어떨 것 같냐고요. 그걸 생각을 아직 못 해봤습니다. 그러니까. 뭐 생각조차도 안 했겠지. 내가 못할것 같나? 내가 근데 데리고 올게요. 내가 데리고 올게요. 친구들이 잘못이지? 괜찮다, 괜찮다. 그럼 내려가, 그럼 내려 너무 무모해. 갈 친구도 문제예요. 갈 친구도. 어, 아니, 그러니까. 저도 좀 즉흥적이. 아유. 네, 봐요. 아니, 제가 도발을 해봐서 아는데, 그, 무모한 행동을 하다 보니까 아. 이게. 정말 제가 위협적으로 아 이러다 큰일 나겠다라는 걸 음. 느낄 때가 있거든요. 근데 그럴 때 그만을 둬야, 둬야 되는데 본인이 지금 제가 봤을 때친구들 하는 때문에 음, 약간 맞아. 즐기는 그런 것도 있는 거죠. 음. 갈 많이 죽은 내라니까 간다 이러면서 바로 또 <웃음> 행복해라 인데 지기 싫었는지 들어와라고 해봐라고 다 너네 못한 건데 했다. 내가 짱이다 이러면서 그 자존심 좀 회복을 했던 거 짱이다. 이게 다른 사람들이 볼 때는 친구 같지가 진짜 친구면은 장난을 칠땐 치지만은 진짜 서로를 위해서 이끌어주고 뭐 이래야지 친구지 네. 이게 뭐 친구예요 그러니까 장난 칠땐 장난 치더라도 진지할 땐좀 진지할 줄 알아야 되는데 진지함이 전혀 없고 그냥 처음부터 끝까지 장난만 치면은 그 관계는 제가 장담컨대 오래 못 가요 네. 마지막으로 친구들에게 한마디 
이제 우리 27살이다 적은 나이도 아니고 가른 이제 경찰행정학과 나와가지고 어? 경찰 한다고 하는데 자꾸 이러면은 경찰 안 되지 싶다 그냥 좀몸좀 좀 사리고 우리 친구들 다 정신 차리고 도발 좀 하지 말자 제발 아 아니 야 범인들이 살살 야구리고 도발하면 막 <웃음> 아이고 씨! 막 해야 돼 말이야 고민이라고 생각하면 버튼을 눌러주세요 저는 고민이 있는 것 같습니다 앞으로 자제를 해서 좀더 성숙된 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다. 그래요. 네. 저도 고민이라고 생각하고요. 아. 과연? 저 완전 고민이라고 생각하고요. 저도 고민이라고 생각하는데요. 주인공 고민에 공감하는 분들 버튼을 눌러주세요. 고맙습니다. 네. 네. 친구도 주인공한테 한마디 하세요. 나도 이제 무한 이런 거에 하지 말고 내가 앞으로 준비하는 직장 이런 데에 못할 것 같나로 해서 그래 네, 다른 자극을 받아서 네가 다시는 걱정 안 하게 우리 평생 친구 하자 네 불사조 남편이 175표로 이제 5승을 눈앞에 두고 있습니다 어, 자 그래요. 많이 누르긴 했지만 과연 175표를 넘어설지 결과 보여주세요 오늘 5승 하면 저희가 천만 원 드리는 네, 거죠? 네 천만 원 감사합니다 자, 7. 어? 덜덜덜 이길 수 있어요. 77. 아, 아, 제일. 설마. 아, 아래 건데, 과연? 불사로 남편. 설마. 불사로 남편의 상품. 많이 누르긴 눌렀어. 아! 많이 누르긴 눌렀어. 아! 야! 자, 이릅니다. 자, 이렇게 해서 불사로 남편이 5승을 차지합니다. 예. 아, 제가 오늘 공교롭게도 생일인데요. 오! 잘 쓰겠습니다! 못한다. 부인도. 애기도 좀 같이 좀 봐주고 낚시 갈 생각만 하지 말고. 아, 그래요. 그러니까 이거 지금 잘해서 주는 게 아니에요. 잘 쓰겠습니다. 이게 아니야. 잘해서 주는 게 아니에요. 이거는 아내가 쓰는 거예요. 그럼요. 아내, 아내가. 아내가 열심히 거예요. 노력하겠습니다. 평범하게 살도록. 예. 예. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분 감사합니다. 감사합니다.